Ελάτε μαζί μου για να επισκεφτούμε τη Μονή και Χαριτωμένης Θεοτόκου Τριζίνας. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από μια μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας, το γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στον Πόρο, για να δούμε εκεί το ιστορικό μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Μεγάλη ήταν η προσφορά της Μονής στον αγώνα του 1821. Ξεκινάμε τη διαδρομή μας για τη Μονή και Χαριτωμένης Θεοτόκου. Το μοναστήρι βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το χωριό Τριζίνα. Ο δρόμος είναι κάπως στενός και ξεκινάει όπως βλέπετε από έναν όμορφο πορώνα. Στη συνέχεια ο δρόμος μας σκαρφαλώνει στο βουνό με απίστευτη θέα και πανέμορφη καταπράσινη φύση. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο πρόσφατα το 1976 Ο γέροντας Επιφάνιος υπήρξε μια μεγάλη ασκητική και θεολογική μορφή της Ορθοδοξίας που μας άφησε σημαντικό συγγραφικό έργο και πολλές διδαχές για τους σύγχρονους χριστιανούς Η ανδρική μονή είναι άβατο για τις γυναίκες όπως διαπιστώσαμε όμως στην είσοδο της μονής υπάρχει το Αρχονταρίκι και να παρεκκλήσει όπου οι μοναχοί παρέχουν την παραδοσιακή φιλοξενία και στις γυναίκες που μπορούν να προσκυνήσουν στο παρεκκλήσι χωρίς να μπουν στον χώρο τον κυρίω της Μονής. Βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει και φαίνεται το μοναστήρι. Έχουμε ανέβει αρκετά. Η ανοικοδόμηση του τεραστίου οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής έγινε χωρίς περιουσιακά στοιχεία και πόρους. Αποτελεί στην ουσία ένα σύγχρονο θαύμα και έγινε με γενναίες προσφορές από τους χριστιανούς και δωρεές αλλά και με σκληρή χειρονακτική εργασία από τους μοναχούς. Μου έκανε εντύπωση ότι στο χώρο του μοναστηριού ήταν πολλά νέα παιδιά που βοηθούσαν εκεί στα διακονήματα και όπως μου είπε ο Αρχοντάρης έρχονται κάθε χρόνο και βοηθάνε στη Μονή. Εδώ είμαστε στην Ιερά Μονή και Χαριτωμένη Θεοτόκου στο μοναστήρι του ε, Γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου που βρίσκεται και ο τάφος του μέσα. Και λίγο μετά τη Μονή και Χαριτωμένης υπάρχει αυτό εδώ το όμορφο κτισάκι του Αγίου Παντελεήμωνα που από εδώ ξεκινάει και ένα μονοπάτι που πάει μέσα στο δάσος σε πολύ όμορφη περιοχή γεμάτη πλατάνια μόλις λίγα μέτρα πιο πέρα με το αυτοκίνητο
Μεταφερόμαστε τώρα στον Πόρο και πάμε να επισκεφτούμε ένα άλλο μοναστήρι, την ιστορική μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του νησιού, χτισμένη σε μια όμορφη περιοχή με τα Πεύκα και τη γνωστή παραλία που μαζεύει αρκετό κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι. Ο ιδρυτής της Μονής φέρεται ο Μετροπολίτης Αθηνών Ιάκωβος, ο δεύτερος, και το κτίσιμό της ολοκληρώθηκε το 1734. Μεγάλη ήταν η προσφορά της Μονής στον αγώνα του 1821. Χρησιμοποιήθηκε μάλιστα για μυστικές συναντήσεις των αγωνιστών και για την οργάνωση του αγώνα. Θα δούμε εκεί και τους τάφους από τους ήρωες Ναβάρχους, Νιαούλη, Αποστόλη και τον Μπάζι. Ο Ιωάννης Καποδίστριας πολλές φορές επισκεπτόταν το μοναστήρι και προσευχόταν στη θαυματουργή εικόνα της ζωοδόχου πηγής. Κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821, αγιορείτες μοναχοί από τη Μονή Διονυσίου κατέφυγαν στο μοναστήρι μαζί με το Ιερό Λείψανο του Τιμίου Προδρόμου και έμειναν εκεί για δύο χρόνια. Στο μοναστήρι είχε μείνει για δύο μήνες και ο Άγιος Νεκτάριος. Μονή Ζωοδόχου Πηγής στον χώρο, στο νησί του χώρου. 